നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന മാങ്ങകൾ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല കടയിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ എങ്ങനെ പഴുപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പറിച്ച മാങ്ങകളിലെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളുടെ മുട്ട ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കണം ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തുടച്ച് എടുക്കുക നല്ല വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് തുടക്കണം അതിൻ്റെ ഈ നട്ടിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ വളരെ വൃത്തിയായി തുടക്കണം മാങ്ങയിൽ മെയിനായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഒരു ചെറിയ പ്രാണി വന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ട് പോവുക ചെയ്യാം ആ മുട്ടയാണ് വിരിയുമ്പോഴാണ് പൂക്കളുണ്ടാകുന്നത് ആ പൂക്കളാണ് മാങ്ങയൊക്കെ കേട് വരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ മുട്ടകളെല്ലാം നശിച്ച് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ നല്ല വളരെ വൃത്തിയായി തുടക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നല്ല ക്ലീൻ ആകും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാരണം നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാങ്ങ ഒരു പരിധിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കേട് വന്ന് പോകാനാണ് പതിവ് ഈ മുട്ടകളെല്ലാം വിരുന്ന് അത് പൂക്കളായി മാങ്ങയെല്ലാം നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അച്ചാറ് ഇടാൻ മാത്രമാണ് മാങ്ങ കിട്ടാറുള്ളൂ പച്ച മാങ്ങകളിൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാങ്ങകളെല്ലാം കേടൊന്നും പോകാനുള്ള പൊതുവെ നാട്ടിലുള്ള വീട്ടിലെല്ലാം പതിവ് തുടച്ച മാങ്ങകളെല്ലാം ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കണം ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് അതിന് ചൂടെല്ലാം ഒന്ന് പോകാനാണ് ചൂട് വെള്ളത്തിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഏകദേശം കുളാവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അട്ടപ്പെട്ടിയിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അട്ടപ്പെട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഏറൊക്കെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഓട്ടകളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലോസ് ആയത് പറഞ്ഞാൽ ഏറില്ലാത്ത കാരണം ചിലപ്പോൾ മാങ്ങ അളിയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ കുറച്ച് ഓട്ടകളെല്ലാം ഇട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന് ശേഷം ഓരോരോ മാങ്ങയും പൊതിഞ്ഞ് പൊതിഞ്ഞിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് എല്ലാം വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഈ മാങ്ങ പഴുക്കുന്ന സമയത്ത് മാങ്ങയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകതരം ഒരു സംഭവം പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മാങ്ങ പഴുക്കുന്നത് ഒരു എന്തോ ഒരു രാസവസ്തു പോലെ സംഭവം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചില മാങ്ങയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ചില മാങ്ങയിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതുകൂടെ മറ്റേ കൂടി പെട്ടെന്ന് പഴുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പേപ്പർ ലോറിന് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പഴുക്കും നല്ല വൃത്തി ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ മാങ്ങ കിട്ടും ഓരോരോ പഴം വളരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വളരെ വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂച്ചിലേക്കുള്ള മാങ്ങകൾ നിങ്ങൾ പഴുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അധികം പഴുക്കാൻ കിട്ടാറില്ല അതിന് മുമ്പേ പുഴകൾ കടിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുണങ്ങിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ടും ഒക്കെ നശിച്ചു പോകും നമുക്ക് അച്ചാറിടാൻ മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ നല്ല പഴുത്ത് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ ഇത് കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള മാങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ മാങ്ങയും എങ്ങനെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അട്ടപ്പെട്ടിൽ പത്ത് മുപ്പത് മാങ്ങകൾ വെച്ച് പിന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ നമ്മൾ മാങ്ങ ഒരുപാട് വലുതാകാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല മറന്ന് പഴു പഴുക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും പെറിച്ചെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പൊഴുക്കളതിന് ഉള്ളിൽ മുട്ട ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മാങ്ങ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ഇതൊരു വലിയ അട്ടപ്പെട്ടിയിൽ വേറെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പൊഴുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാങ്ങകളും ഒരു പുഴകൾ പോലും ഇല്ല ഒരു മാങ്ങയിൽ പോലും ഒരു പുഴുവിന് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാങ്ങ നല്ല മധുരവും നല്ല മണവും നല്ല കളറും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മകനാണ് ആൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത